别吱声。怎么样？没事吧？车牌员。老林、啊，你受伤了，我替你包扎一下。怎么了，爹？等我再说。
我们被敌人包围了。大家做好准备，随时转移吧。子俊，刚才在出站口发生什么事了？刚才我被人挟持了，刚走到旁边的巷子，我就被人打晕了。那我怎么看你离开的时候跟那个人勾肩搭背，还有说有笑？亮子，你什么意思啊？爹，我只想闹清楚到底出了什么意外。短短几分钟，我们的计划就全部被破坏。我们在哪里，敌人全部一清二楚。滨城特工队几乎全军覆没，就剩下我们这么几个人。这说明什么？这说明我们队伍中有叛徒。子君，刚刚到底发生了什么事儿？亮子，爹，你胡说什么？爹，我刚不是说了吗？我们队伍中有叛徒。叛徒？亮子，子君可是咱们队长，他不可能是叛徒。你有什么证据啊？证据？我没证据，我只是猜测，队伍中出了叛徒，才导致我们这么多兄弟牺牲。就因为他是队长。我就不能猜测他怀疑他了吗？林子君如果事先和日本人串通好了，演一出苦肉计，那么他就可以先将敌人引入药铺，现在再将我们一网打尽。亮子，如果子君是叛徒，他用得着费这么大的劲吗？他告诉他们，咱们就在临近药铺，把咱们一锅端了，不就完了吗？我们还从 B 道跑出来，躲在这里。你先说呢？亮子说的有道理，这一次我们的任务失败。的确说明我们内部有问题，我一定会抓出这个人是谁。这次失败确实是因为我的不细心，让敌人有机可乘。同志们的牺牲，我也有不可推卸的责任。不过亮子，你应该好好想一想，敌人明明知道我是特工队队长，为什么不把我杀了，而是直接把我打晕呢？因为他们想通过营救我的人，找到咱们的据点，然后再将咱们一网打尽。好，就算你说的有道理。那你哥林子彤，他也脱不了干系。哥，爹，我哥人呢？你哥失踪了。我哥绝对不可能是叛徒。你和你哥都不是叛徒，那谁是叛徒？你说。别吵了。要说这队伍里有叛徒，我还想不出来。子君子彤是我的亲女儿、亲儿子。一年多以前，为了保住情报，他们看着他亲娘被鬼子给杀了。不能喊一声“娘”，你要说是三招，全村的人被鬼子杀了，是你老白把他救出来的，他能叛变吗？王妈，就一个女儿小云，也让鬼子劫走了。老白，你说谁是叛徒？向谁叛变？向鬼子？还是像日本鬼子的走狗绝对相信子君，才让我走之前把特工队交给他。子通也是我看着长大，我不怀疑他。不过，既然出了情况，那就证明咱们队伍里肯定有叛徒，必须得赶快把他找到，否则的话更危险。但是咱们眼下的当务之急，是完成特派员交给咱们的任务。我只从特派员嘴里听到了两个字：黄金。其他的情况咱们都不了解。白叔，给我一点时间，我一定会抓到凶手，找出叛徒。有线索吗？在火车站劫持我的人是乌鸦。乌鸦
，他不是江城大盗吗？针对我们抗联做什么？对呀、啊，一个江湖中人，为什么要跟抗联作对？谁是叛徒？当时的我没有时间去思考，在被打晕的那一刻，我隐约听到背后传来的声音：“他怎么样？没事吧？”这个人到底是谁？放枪提醒抗联撤退的人又是谁？特派员所说的黄金。到底是指什么任务？只有抓到乌鸦，才能解开所有的难题。中国的给我忙一点，快点！不许放过任何蛛丝马迹！不许放过任何蛛丝马迹！你上火的给我喊饿了，转了。OK。我也是，是啥呀？忙地方。城外乱坟岗。子君说是乌鸦干的，你就这么相信他了？亮子，子君跟子彤不可能是叛徒。如果他们想要灭了抗联特工队，那机会太多。你难道都没有一点点怀疑他吗？不行，我得去跟着他。你去可以，但是你得听我的。无论发生什么事儿，绝对不能冲动。好。小二，你面子怪点吗？来了来了来，来了哎！哎呦哎呦！面能吃吗？好吃，跟你人一个样。怎么说？从从面儿面一惊二白，大音细声，大响无形也。你们都从哪儿学的？黄石三杯酒，边边一心头。这也行。我念我去。你找死！放下你！我的钱！哎呦，姑娘，我的钱呢？我们管不管？有的事儿咱管不了，但有的事儿必须管。滨城警察局高级警部童小乐，今天碰上我算你们碰上大事儿了。我告诉你，我只给你一次机会，给我一份孙姐道歉赔偿。完了警察很大罪的。我们办正事儿。小乐，别说话，乐乐杆卡秃了皮了。人呢？哪儿？我跟你说，我刚才是失误，我现在就给你报仇。回来，说你啊！我告诉你，我让你知道什么叫真正的身手。你现在给我回来！都他妈给我回来！我杀你全家！我分钟弄死你！这条汉子，过来！过来！所以你刚才跪下了。
。接下来的目标就是这两个地方：冰城国立医院和满洲国关东军警备司令部。关东军。对。满洲国国库的黄金将于后天清晨通过亚细亚号豪华特级列车运至凤阳。今天晚上。我们首先要夺得高爆炸药和神经麻醉药剂，用神经麻醉药剂控制列车上所有的乘客，再用高爆炸药炸毁列车，然后夺取列车上的黄金，运至南京。
神经麻醉药剂拿回来了。嗯，丁木和苏建已经到槟城了。嗯，好，太好了。什么时候见面？今天中午十二点，东来酒楼。干爹、嗯，这两个人什么来头？他们一个是毕业于德国纽伦堡大学机械工程专业，当今最优秀的华裔工程师；另外一个是在欧洲，参加过多起银行抢劫案的爆破专家。至今仍被欧洲各国通缉，现在得到了神经麻醉药剂和高爆炸药，在得此二人，炸毁列车，夺取黄金，栽赃共党，水到渠成啊！可是干爹，日本人已经发现了你，这个时候肯定已经在全城搜捕。我觉得这次的街头还是我去吧。哎，还是我去吧。这两个人是我请来的。日本人一定以为我已经离开了冰城，哼，怎么也想不到，这时候我能大摇大摆的出现在闹市。你说呢？好吧。嗨，調査によりこの人はただの浪人だけです。トレサカヤ。確かな、情報が。間違いないです。昼の十二時に到来酒屋に来ると。麻酔剤と爆薬をどうたこと。何の目的だ。時間があるんだ。交渉しろ。はい。騒かさすにいいが、顔客不倫、吐いて調査しなさい。このカラスいたい、何かするつもりだと。はい。休了，今儿我生日，陪我喝好了，大大有赏，大大有赏，坐
。哎，一开始吧，都会有点害羞，慢慢的就好了。小乐乐乐乐，不要脸！妈的，看什么呀？这儿最管你就长得不好看又气急败坏，我别说了，别人走了，接受我的生日，还忙干嘛去啊？
醉了。不过那姐妹花是真漂亮，真漂亮。你找了这么久，那个是最棒的。人生似箭，对头。看见了，不过那边有更大的事儿，死了四个日本人。我他妈跟他没完！小雷。你给我站住！你以为这事儿完了吗？我告诉你，这冰城就没有人动我的脸，谁敢打我？你知道我是谁吗？我是冰城最年轻的高级警座，我叫童小乐。你这人也完没完？我没完，看着我，你懂不懂尊重别人？你毁了我的生日聚会，我没完。你生日怎么了？我生日怎么了？你怎么脾气这么不好？我妈说了，一个人脾气可以小，但心胸不能小。你再看看你。脾气挺大，心胸却很小。给我让开！哎哎，我哎，小哥，哎呀，这种货色你就不要惹，惹也是对你没好处。你知不知道是莫名其妙死了四个日本人很严重的问题啊？对对对对对对对，有道理的，日本人也快来了。但是那个女人，你让我再看见她，我一定让她爱上我，然后我再甩了她。然后还让他爱上我，我再甩了他，能不能走啊？走走走走走走走走。你那边怎么样？没找到。后院着火
开始之前我就已经说了，不能有侥幸求免之心。医疗到现在还没出现，我看是已经以身殉国。党国不会忘记，但任务不能停止。南京方面已经任命由我来接手乌鸦，接下来的行动呢，按照原计划进行。乌鸦现在活不见人，死不见尸，您放心，我一定会查出真相的。接下来我要怎么做？你还是严密监控苏建和丁墨，我来看看胡世如。潇潇，照顾好你自己。你也是。情况怎么样？身体还是很虚弱，可不能让他死，必须得让他说了话。对。他醒了。乌鸦，你为什么袭击我们抗联？你们帮会和我们抗联，想在井水不犯河水，你们这么做是为了什么？啊？先去休息吧。找到疑点，什么疑点？现在头绪太多，我还要好好想一想。我已经按照你的要求做完了所有的事儿，我求求你，把女儿还给我。乌鸦死了。现在还没有，可子弹打穿了他的肺，他一定活不过今晚了。你确定？我仔细的验过了他的伤口。等我确定乌鸦真的死了，你马上就能够跟你的女儿团聚了。林子君他们已经开始怀疑我们内部出现了叛徒。如果让他们知道是我出卖了特工队。我求求你，求求你把女儿还给我！我现在只想带着小云离开这个地方。陈丽君背叛了抗联了，就只能够一条道走到底。只要马上确定乌鸦她真的死了，你自然就能够跟着你的女儿一起去一个没有人认识你们的地方。嗯，乌鸦一定活不过今晚，我向你保证。我求求你。把女儿还给我吧，我求求你了。好了，你别跟我谈条件了啊！我在联系你的。
乌鸦非常在意挂在墙上的时钟。我知道，他的阴谋一定与某个特定时间有着重大关联。而此刻，距离特派员被杀、抗联被伏击，已经过去了整整三十六个小时。爹，白叔，我想我需要你们。大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大体的大
把我哥他们都抓到哪儿去了。等等等等等，让我想想，国立医院药物神经麻醉药界也已经被盗了吧？啊，这一定也是你的杰作。我的计划都在按部就班的进行着，而你们却不知所措，一遍一遍的把我救活，想从我嘴里得到信息。蠢，愚蠢，是吗？你现在根本就不知道外面发生了什么，或者说不准你的计划。现在早就被打乱了。别想蒙我，我想知道的，一定能够知道。我的计划还在照常进行，南京方面一定会派新的负责人来，而你们只能是死路一条。差不多了。好，你们可以想象一幅画面：有这么一趟列车，满载着满洲国中央银行国库的大批黄金。走着走着，所有的人都被日本的神经麻醉药剂给迷倒了。然后，忽然一声。忽然一声爆炸，炸车用的是日本的高爆炸药。<笑>你说，日本人和满洲国会怎么想？他们发誓要找到炸车和多金的黑手。所以你就抓我哥他们去顶罪。对，爆炸现场发现三个共党，一目了然。共党干的。叶亚西亚豪华列车早上八点钟出发，现在现在已是十二点了。亚西亚号，早上八点。直觉告诉你，你的阴谋会在短时间内就爆发，所以在你昏迷的时候，我都会把时间调快一个小时。谢谢你，乌鸦，把你们所有的行动全部都告诉我。我们现在有的是时间，你最好是撑着一口气，看看我们抗联特工队到底是怎么把你们的阴谋一一的粉碎。乌鸦死后，国民党例行社所有的计划已经水落石出。剩下的时间，我要全力布置反击行动，粉碎例行社的阴谋
，而到底谁是叛徒，成为扎在大家心头的一根刺。黄金一事，一定要确保万无一失。我胡世如，如果把这批货安全的送达凤阳，我就可以高老还乡了。到那个时候，副行长一职，我会顶立向上面推荐，保你上位。那董明就先谢谢行长了。是你负责运送国库黄金前往凤阳，对吗？你怎么知道？你们的计划现在已经暴露了。国民党例行社现在已经派出特工，要在途中抢走黄金，炸毁列车。你到底是什么人？怎么知道这么多？如果你想在退休之前不出任何差错的话，你就赶紧把黄金卸下火车。你为什么要帮我？我只是不想让这一车乘客和你一起白白去死。放心吧，交给我了我现在就找白书商量下一步计划。你回火车站去盯胡世如，我还是不放心他。万一他没有卸下黄金，马上来通知我。好的。计划要改变了，为什么？黄金的事情已经暴露了。怎么了？刚才挟持我的那个黑衣蒙面人，知道我们全部的行动计划。不仅如此，他还告诉我，有人要炸毁这列火车，夺走黄金。他们怎么会知道呢？炸毁列车，谁有这么大胆子？南京例行社的特工。南京方面，他长得有没有可能是那些黑面人的圈套？不怕一万，就怕万一呀、啊。所以行长，你的意思是，要卸下黄金？趁现在人不多，马上行动。但就凭那些黑面人的一句话，怎样改变所有的计划？我也觉得咱过分小心了。杜明，黄金之事非同小可，现在看，想用火车运走黄金是不可能的。杜明，你有什么好办法吗？你，不是说，我也没有办法。你干什么？你你干什么？我就是南京政府例行社的特工，天助我也！我正准备
，干掉你！